大家好啊！咁今日呢，就同大家讲下呢个 iPhone 6 S 同埋6 S Plus。咁原来呢，今批嘅新 iPhone 呢，入面有两种嘅 CPU 嘅，一种呢，就由 Samsung 去代工，另一种呢，由台积电去代工嘅。咁两者有咩唔同呢 s a m s u n g 代工嗰一种呢，原来係十四个 nm 嘅制程嘅，而台积电嗰一种呢，就係十六个 nm 嘅。咁啊～個數字細啲代表緊咩呢？原來十四 nm 呢係比較新一啲嘅，比較細一啲嘅。咁亦都呢，一般嚟講呢，一啲新啲嘅製程呢會慳電一啲啦，同埋冇咁容易發熱啦。咁所以呢，原則上呢 s a m s u n g 呢一批代工出嚟 CPU 呢，理論上會比台積電嗰批好少少㗎喎。咁當然啦，實際上係點樣呢？仲未有任何數據去證實嘅。好啦，咁但係有一樣嘢呢，我哋呢可以即刻知嘅，就係、是、我哋可以檢查我哋部 iPhone 上面究竟佢用緊 Samsung 嘅 CPU 啊，定係用緊台積電嘅 CPU 嘅。咁我哋試下啦。首先我哋 unlock 咗 iPhone 先啦。unlock 完之後呢，我哋去 Safari， 咁啊輸入呢一個嘅網址，上面呢一個網址啦。輸入咗之後呢。我哋就去嗰個網頁啦。去完之後呢，咁呢，就我哋見到呢有個第三方嘅軟件喺度啦。咁啊，由於佢第三方嘅，所以喺呢、這個即係、就是、安全性上面呢，存在一定風險嘅。所以大家安裝之前呢，就請考慮清楚有關嘅風險啦。咁我哋撳安裝喎。撳完之後呢，佢有得俾我哋安裝呢個 app 啦。咁我哋就撳安裝，之後我哋去返 home 嗰度，咁啊，見到我哋開始安裝緊啦。安裝完之後呢，我哋再需要呢去設定嗰度。咁由於佢係第三方嘅 app 啦，所以我哋要去一般呢度啦，一路向下拉，呢度有個描述檔嘅。我哋就走返入去呢個 app 呢度，信任咗佢。信任咗之後呢，我哋可以返返出去 home 嗰度，走返去個 app 嗰度開咗佢。咁啊，大家見到 Samsung 啦，啊，咁啊，如果你見到 Samsung 八千呢，咁證明呢，呢、這個 iPhone 呢，就用緊 Samsung 嘅 CPU 嘅。咁但係如果你見到嘅唔係 Samsung 咧，見到係其他嘢呢，咁啊就係用緊台積電嘅 CPU 啦。啊，咁咧今日呢，我分享嚟到呢度啦，咁啊大家可以試下自己睇唔睇到自己個 iPhone 究竟用邊一隻嘅 CPU 啦。好啦，多謝大家嘅收睇。